բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցակից ես ազգային ժողովի պատգամավոր Սովյա Հովսեպյանն է, բարև ձեզ, թիկին Հովսեպյան գնում ենք պաստորեն ընդրությունների, հանրությանը պետք է ընդրություն։ Կարծում են, որ եթե հանրությունը ոգևորված սպասում է, ապա պետք է, այստեղ մենք չեմ ուզենա որոշում կայասնողները լինենք մենք, հանրությանը պետք է, թե ոչ մասնավորապես ես, որով հետև եթե չեմ պատրաստվում այս պահին տրամադրված չեմ ընտրությունների մասնակցեմ, ստեղծվում է և շատ լավ շահարկում են այն հանգամանքը, որ ուզում են ապա մենք չպետք է խայտարակ ծախողման տանենք 2021 թվականին, ինչի այսպես տենդենցը ակնհայտ երևում է։ Արդեն իսկ այն ճանապարը, որ գնում է դեպի հակասամանադրական գործողություններով, սա վկայում է այն մասին, որ ինչպես ծանկությունը կա, այդպես էլ պետք է ընթացքով լինի։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք նորից կալից ենք ոչ թե զրոյական կետի, այն ինչը կար և սովորել էին, որ պետք է կաշարկով լծակներով և այլն, հիմա արդեն նորից խորդարանական ուժերի հետ համաձայնեց համաձայնությամբ, ընդ որում բարճապետը վերջին ուղերծում, հրաժարական եի ուղերծում, ասեց, որ երկրի նախագայի, ազգային ժողովի նախագայի և խորդարանական ընդիմության հետ կնարկելու արդյունքում նշանակվել է հունիսի 20-ին, բայց թե նախագա իր հայտարարությամբ և թե մեր հանդիպման ժամանակ վկայեց այն մասին, որ իր հետ համաձայնեց Եվ այլ արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ կան ինստիտութներ, որոնց նկատմամ կոնքրետ կարավարության հեկավարը ունի բացարցակ անտարբեր վերաբերմունք և ինչը նաև վկայում է խորդարանում, խորդարանականի ոչ Եվ եսպես կնալ ընտրությունների և միև նույն ժամանակ սամանադրության այն կարևոր կետը շրջանցել, որով հրաժարականի դեպքում պետք է շառունակի այս պահին կնարկում է այնպես, որ իր ծանկությունն է կշառունակի, թե ոչ 2018 թվականին Սեր Սարգսյանը ծանկություն Բայց պարզից էլ պարզ է, որ սովրական անգամ դպրոցի տնորենի ժամկետի լրացման ժամանակ կամ հրաժարականի ժամանակ իրավահաջորդ այսպես համարվում է դպրոցի փող տնորեն է, եթե կարավարման խորորդի անտամ չի, կամ այլ ուսուցիչ կամ այլ մանկավար։ Ինչու է բացատրվում, որ Վարճապետ Քաշինյան ուզում է ժամանակավոր պաշտոնակատարի դերում մնալ այս պահին, չը փոխարինի նրան փոխ Վարճապետերից որև է մեկը, ինչը սահմանում է որենքը։ դա կլինի դպրոսներ, դա կլինի մարս պետարաններ, պետական բողոլոր պաշտոններում, պաշտոնյաների, ոստիկանություն և այլն և այլն, իստա կարող է անել հենց վարճապետը։ Եվ ոչ թե մյուս փող վարճապետերը այս կան մոծիվացված լինելու որպեսի մնա, եթե ես կտնում եմ հետևյալը, եթե այդ կան վստա հեն, որ ընտրություններում իրենք մեծ ամասնություն են, ինչը ես չեմ ուզում կնարկեմ այո կան ոչ կասկացի տեղ արդար կերպով ընդրություն կկատարի և իրենք մեծ ամասնությունը կունեն անես, տղվորը վեպան չեն կարող անհա անել, իսկ եթե մնում են, նշանակում է վստահություն չկայ և պետք է լծակներ կիրարվի։ Վարճապետի ժամանակովոր պաշտոնակատար պաշինյանը իր հրաժարականի տեկստը ներկայացնելիս եվս մեկ անգամ հստակ ընդգծեց, որ կաղաքական խորդարանական դիմադիր ուժերի հետ եկել է պայմանավորվածության, որ իր երկու անգամ չնտրվելու դեպքում նրանք եվս վարճապետի թեքնատու չեն առաջադրելու, ավելի վաղ էլ ազգային ժողովում դրամասին եվս մեկ անգամ հիշեցրե 
իրենից բացի մյուս քաղաքական թիմերը չնայած իրենք հրաժարվել են, ասել են, որ չեն խախտելու պայմանավորվածությունը, բայց այդ ու ամենայնիվ կարող են առաջադրել իրենց վարճապետի թեկնածում։ Նա խասեմ, որ եթե առաջադրեն իրենց վարճապետի թեկնածում, ոչ մի բան չի փոխվելու, որովհետև իշխող մեծ ամասնությունը կընտրի նորից կարաչադրի Նիկոլ Փաշինյանի վարճապետ թեկնածությունը կընտրի եւ այս ժամանակ մեկ տարի ընտրություններ տեղի չեն ունենա։ Մեկ տարի ժամ կետով ընտրություններ տեղի չի ունենա եւ փաստացի կլինի նույն վարճապետը, ապա ինչ նա խնդիրը։ Երկրորդ տարբերակում հավանականություն կա հետագա ես չգիտեմ ինչպես փոխելու, բայց թե մեծ հաշվով ոչ մի բան չի փոխվելու, հավանականությունը կերպարների փոփոխությունն է որոշակի դերային այսպես դերակատարումների փոփոխությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս պարագայում մենք այս ընտրություններում ոչ մի բան ընդամենը որոշակի կառավարության օղակի որոշակի ներկայացուցիչների դիրքային փոփոխություններ կամ ազգային ժողովում տոկոսային ինչ որ փոփոխությունների կհասնենք կամ մի կուսակցություն դուրս կմնա մյուսը կավելանը կամ հակառակը մի քանիսը կավելանը այսինքն այսպիսի ինչ որ խաղային բան է լինելու ոչ ավել ու միև նույն ժամանակ ոչ այնքան այսպես արդար եւ ընթացքը բարեհաջող որպես այդպիսի մասնավորապես որ այս պահի դրամադրվածությունները ինչպես որ տեսնում ես հենց այդպես է այսինքն եթե ոստիկանությանը կարան հրահանգեն անգամ պատգամավոր իրեն թույլ տա որ ստորացնելով ձերբակալեք չգիտակցելով իր պաշտոնը չգիտակցելով իր պաշտոնի լրջությունը չգիտակցելով թե որքան ինքի իրավունք չունի նման խոսք արտաբերելու, ապա հասկանալի է, որ վաղնել պետք է այլ ձևով կարողանան ստորացնելով ընտրել տան։ Սա մի ինստիտուտի մասին է խոսում, որ մենք իրականում ինստիտուտները դեմքերն ենք փոխել, ինստիտուտը որպես այդպիսին որակական առումով չենք փոխել։ Եվ ես չեմ կարծում, թե վաղը եթե նպաստավոր պայմաններ ստեղծեն գումար բաժանելու համար, քաղաքացիները ովքեր որ ընտրությանը կգնային գումարով չեն վերցնելու այդ գումարը եւ ես վստահ եմ որ այդ այդ ու կասեն գիտեք 2018 թվականին հենց դրա համար մենք ընտրությունները արեցինք թափանցիկ եւ ինձ պետք չի այդ գումարը նորից կգնային նույն վիճակը վերցնել սրան ընտրել նրան չընտրել խափել կամ ինչ որ բան եւ նորից արժեհամակարգային առանց հետ է հայտարարակ վիճակում ենք մենք հիմա մեծ խնդրի առաջ են կանգնելու իշխանությունները վարչական ռեսուրս կարծում եք կկիրառեն ընտրությունները կերպով չեմ կարծում համոզված են համոզված են որովհետև մարտի 1-ի ցույցի այսպես ասած հանրահավաքի ժամանակ արդեն իսկ կիրառվել է եւ ինչու բացառել եթե մի հանրահավաքը մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ կարելի էր կիրառել բա ընտրությունների ժամանակ եթե կարող է վտանգ լինել չեն կիրառել իսկ ինչն է խանգարել իրենք վստահություն ունեն որ այդ վտանգը չկա իրենք վստահեցնում էին որ երկրին հոգատար կվերաբերվեն վերաբերվեցին այդքան հավատում են դա մարտիկ կգիտակցեն մարտիկ կարծես թե չեն մեղադրում փաշինյանը գիտեք ես այլևս ճանք չեմ փորձելու գործադրեմ որ այն ժամանակ ճանքեր էի գործադրում որ նույն փաշինյանը իմանար թե ինչքան անարդար բաները տեղի ունենում իր թիմում այն մտահայնություն ունենալով որ գիտեք ժամանակին խոսվում էր որ Սեր Սարգսյանը Սեր Սարգսյանին չի զեկուցվում թե ինչ կա երկրում ինքը տեղյակ չի եւ ես հիշում եմ 2014 թվականին երբ կենսաթոշակային ֆոնդի հետ կապված ունային խնդիրներ եւ ուսուցիչները սենց իմ նաեւ նախաձեռնությամբ մեր բողոքի ակցիան էին կանցկացնում եւ դիմում էին հղել նախագահին այն ժամանակ այն ժամանակ պահ հանրային խորթի նախագահ ազգեն Մանուկյանը երբ ներկայացրել էր մեր դիմում Սեր Սարգսյանին Սեր Սարգսյանի պատասխանը մեծ փոխանցեց ուսուցիչներից որ զարմացած էր նախագահ որովհետև ինքը չգիտեր որ ուսուցիչներն այդքան ցածր են վճարվում չգիտես ինչու դա մտել էր իմ ներսը որ միգուցե եւ Փաշինյանն էլ չգիտի շատ բաներ պետք է մենք որպես հոգատար մարդիկ կամ իր թիմի անդամները տեղեկացնենք եւ ես մեծ սիրով եւ պատրաստակամությամբ եւ հոգատարությամբ դեպ ասեմ փոխանցել եւ տեղեկացրել եմ թե ինչեր է տեղի ունենում իր թիմի անդամների կողմից եւ դա որևէ կերպ ծածկել հնարավոր չի հանրության ներսում ում հարցնեք բոլորը գիտեն թե պատգամավորների թե կառավարության որոշ անդամների արարքները եւ անօրինությունները եւ դա ես չպիտի ասեմ երբ որ այդ մասին տեղեկացրեցի իրեն ես հույս ունեի որ տեղյակ չի եւ քայլեր կձեռնար բայց տեղեկանալուց հետո ես 
չգիտեմ ինքը տրակ էր մինչ այդ թե ոչ, այս գոն է հով այն իմ տեղե կասնելուց հետո երբ որ տեսա, որև է բան չպոխվեց ավելին, որոշ անձինք նաև իմ դեմ թշնամացան, ես հետը խասկացա, որ են ինչի մասին խոսում են, որև է կերպ չի պոխվելու։ Այսօր էլ ես չեմ տեղե կասնելու հանրությանը, որ գիտեք էդ հոգատար հանրության, հոգատար արդար չի լինելու, չեմ ջանք թապելու, թող որ իրենք իրենց սխալն անեն, մինչև ասում է ավելի լավ է իրենք իրենց մաշկի վրա զգան է թե տեվանքները, կան որև է կերպ ես փորձամ ինչ-որ ձևով միջամտեմ ամբողջությամբ անարդարությունը հա վերացնես, որքան էլ կրիվ տաս, որքան էլ պայքարես, որքան էլ դա պետք է վերացվի մասայական համախմբման դեպքում, իսկ ենքան կի չեմ ասայու իմ մեջ այդ արդար մարդկանց, արդար ադատ, արդար ամիտ մարդկանց և պահանչ գոտ մարդկանց կանակը դա արձել, որ ուղակամ շատեր լրում են, կամ ե չուներ պատերազմի հետ, ինքը կապչուներ պատերազմի ձախողման հետ, ինքը կապչուներ երկրի տնտեսական վիճակի հետ, ինքը կապչունի, որև է բանի հետ կապչունի դեր նախկիններն են։ Ե, եթե նախկիններն են, Այսինքն, եթե պետք է նախգիններով անընթատմ ենք խոսենք, արդյոք կեզ պետք էր գալ եվ պատմության մեջ, արցախը նվիրած, շուշին դժգույն կաղաք համարած, վարճապետի կնիքը վերցներ և գնայր պատմության մեջ պետք է գիտակցելով, որպես նախգին ում կաղաքական թիմի անդամ, գիտակցելով կարաճարկե, գիտեք թույլ տվեք թող նախգինները գան, իրենք իրեց եպած ճաշը մինչ է վերջ ուտ են, ու մի մտի մի բանի մեջ, որ եթե ասում իրենք իրենց որոշ են նախգին են անում, ներկա են անում, մեծ հաշվով այլևս մենք ներկա չունենք, լրիմ նախգին է։ Հիմա ներկան պետք է նոր կարոցվի, իստ ներկան չի կարոցվում, որով հետև նոր ուժեր որպես էրպիսին համախմված դեր չեմ տեսնում այն ու ամենային և միկուցե ես մի քիչ պասիվություն եմ ծուցաբերում է տարումով, այն ու ամենայնիվ չեմ տեսնում և արդյունքում իրենք իրենց պետք է նորից վերարտադրվեն։ Դիկին Հովսեպյան չեք տեսում նաև որև է կաղաքական ուժի կամ լիդերի, ող կարող է ստեղծված խնդիրներից Այդ մտահովախությունն է, որ իրենք պետք է գնամ ոչ այնքան մակուր ընտրությունների կամ այդ պայմանավորվածությունների, դրա համար մարդիկ հավանավար չեն մտնում է տաշտ, թողնելով, որ ինչպես ես եմ ասում, հատ իրենց պաշտ են և ընդուն են, այդպես ընտրվեն և հետո հասկանանք, մեծ հաշվով ես ուշ չունեմ, թե անգամ եթե ընտրությունները տեղի ունեն ան և կարավարությունը ձևավորվի, դա երկարատեպ կարավարություն կլինի, այն ո իմ տեսնելով հանդարտեցման կայլեր է արվում և պատահական չեր նորից ընտրություններից մի քանի որա առաջ վարճապետի հայտարարությունը կիսանախագահական փոխելու հետ կապված և վստահ եմ, որ 
հենց ընտրվելուց հետո արդեն կգնան եթե մեծ ամասնություն կազմ են որ մեկն էլ լինի կգնան արդեն սահմանադրության փոփոխության եւ հետագայում արդեն չի աշտանակի կիսա կիսա նախագահական ընտրությունների եւ այս փարագայում այսինքն շատ ժամանակավոր ինչ որ բան է էլի են որ լարվածությունը թողնենք եւ մեկը մեկի հետ կարծես մրցում է թե ով ավելի շատ ցայներ ունի վերջապես լավ ով շատ ցայներ ունի չէ ով արդյունավետ է գործելու սրա դեմ երբեք սրա կողմ երբեք չհամախմբեցին չհասկացան որ ընդդիմություն թե իշխանություն է սպային ոչ թե պետք է պաշտոնի կռիվ տա այլ պետք է կռիվ տա երկիրը փրկելու համար այսօր արդեն սյունիկում պարզվում է որ սոսիների պուրակն է անցել ադրբեջանցիներին այն դեպքում երբ որ բնապապանությունը հերկում է այն դեպքում երբ որ կառավարությունը չի գիտես ինչ է անում վերջապես մեկը կա որ տեղյակ է ինչ է տեղի ունեցել մեկը կա որ լավ գոն է մի մասին ես գոն է տեղյակ եմ ինչու որովհետև անընդհատ ես եղել եմ այդ տարածքներում եւ այլն երբ որ արցախի բերթաշեն գյուղի հետ կապած խնդիրներ ու անընդհատ ահազանգում բարձրած այնում գնացի նկարեցի նոեմբերի 10-ի 15-ի կողմերն էր այդ արանքն անկած հատվածում եղել է անձամբ այնտեղ երբ որ ադրբեջանական մի փոստը դրված էր հենց այդ նրան այգիների մի 10 հեկտար բան է մնացել են տեղ ամբողջ ողերը վերցրել են եկա ասացի ասացին ոչ մի խնդիր չկա մարտիկ իրենց հողը կմշակեն ընդ որ մշակման խնդիր էլ կա որովհետև ամբողջ կոմպակայանները շատ հետաքրքիր ձևով գծել տարել են իրենց թե ոնց են գծել իրեն GPS-ը այնպես է անցել որ ամբողջ կոմպակայանները անցել են իրենց տարածքում եւ մեզ ոչ մի բան մի քանի օր առաջ մարդկանց վրա կրակել են օտն են կրակե վախեցնելու որ չմտնեն այգիներում որևէ գործողություն չանեն նրան այգիները մնացել են այդպես այնտեղ թութունի այգիներ կան եւ այլն եւ այլն արդյունքում դուրս է գալիս որ որևէ մեկը որևէ բանից տեղյակ չի որևէ մեկին որևէ բան չի հետաքրքրում բոլորը այսպայն խոսում են ընտրությունների մասին եւ մարդ կմնա այլ հետ օնտրող թե ոչ այսել հարց է դորոհետև հազարավոր բաներ պատճառներ կան որ մարդիկ ուղակիորեն գնում են կամ գնում են կամ մահանում են անտանելի իրավիճակ է ստեղծված մահացությունների թիվը թե քովիդի դեպքով եւ որքան էլ ասեն որ ճիշտ է կառավարում դրա համար է սուտ են խոսում որքան էլ ասեն ամբողջ օրը երկրում թաղումներ են պատկերացրեք երին այդ անհետ կորացնելի ծնողների հետ եմ հանդիպել մարդիկ ովքեր 6-7 ամիս արցախում էին գտնվում ու բոլոր տվյալներով տեսանյութերով անգամ իրենց երեխաները գտնվում են գերության մեջ ըստ տվյալների թերևս ադրբեջանական կողմը չի հաստատել բայց մեր բոլոր իրավապաշտպանները մի պ եւ այլն եւ այլն ունենալով բավարար ապացույցներ ներկայացրել են մի այդ որ գերության մեջ է այդ մարդկանց զանգում ասում են որ ձեր երեխան հայ դին հայտնաբերվել է եւ պարզվում է որ դեր դեկտեմբեր ամսից գտնվում է օրինակ մորգերից մեկում սա ան լրջություն է ինչ է նշանակում մեկ տարի շարունակ դեր պետք է մենք ընդ որում ճանաչելի դիակների մասին է խոսքը սա նշանակում է որ կառավարության օղակում մի սրտացավություն ցուցաբերող անց չկա մի հոգատարություն ցուցաբերող անց չկա եւ միակ բանն են թե ինչպես վերարտադրվեն այս պարագայում եթե ժողովուրդը հենց այսպեսին է ուզում տեսնել հոգատար ղեկավարություն ապա ինչ է լանես միևնույն նույն է այդ ժողովրդի ուզածնը եթե ժողովրդի համար հարց չի առաջանում ինչու է դեկտեմբեր ամսին ճանաչելի դիակը դուրս բերված ճանաչելի դիակը մնացել օրինակ սառնարաններում մինչև այսօր Եվ որևէ մեկը քայլ չի արել, որ ծնողին տեղեկացնի, որ մի տանջվի, արդեն 7 ամիս դու փնտրում ես քո երեխային։ Քո երեխան սպանված է եղել գերությունից հետո, արի եւ վերցրու եւ տար։ Եվ որևէ մի կերպ, մի հոգու այն որ հոգատարությունը չկա, էլ ինչի մասին խոսես, էլ ում դեմ պայքարես, էլ ինչին պայքարես, հանուն ինչ։ Նույն անտարբերությունը կա նաեւ Սյունիկի անվտանգության վերաբերյալ։ Միշտ եղել է եւ կա այո։ Սյունիկի անտարբերության վերաբերյալ էր, Սյունիկի անվտանգության վերաբերյալ էր, Սյունիկի քաղաքացու վերաբերյալ էր եւ հենց այն որ պատգամավորը իր արտահայտության մեջ այսպես հրճակեց որ ստորացնելով բերման ենթարկեց։ Որովհետեւ մտածում էին որ դա կազմակերպված արշավերի են։ Քավլիցի կազմակերպված է օրենք գոյություն ունի։ Ինքն էլ օրենց դիր մարմնի ներկայացուցի չէ։ Ինչի համար է ստեղծված օրենքները։ կազմակերպված թե ոչ կազմակերպված պարտավոր են գնալ եւ հստակ 
հստակ քայլեր ձեռնարկեն երկրորդ խնդիրը որը որ կա ինչը որևէ մեկ ուշադրություն չդարձրեց եթե պատգամավորները տեղյակ չեն վարչապետի այցից եթե մարսպետը տեղյակ չի եթե համայնքապետերը տեղյակ չեն վարչապետը մեկ էլ հով վերցրել ու այցելել է սյունիկ ինչ նշան ինչ է նշանակում կազմակերպած ինչ է նշանակում կազմակերպած ով կարող է բացատրել եթե որևէ մեկը չարչապետի այցը թե ինչ որ բանկ այցը եթե որևէ մեկը տեղյակ չի եղել մի գուցե ես տուգողական ես չեմ կարող գնահատել թե ինչու որոշեց մի գուցե ուզում էր գնար հանրության այսպես ասած տրամադրվածությունը իրանցի հանդեպ ստուգեր վերջին այսպես դեպքերից հետո սյունիկում քանի որ գիտեք կուսակցություն է ձևավորվել եւ այլն մի գուցե ինքը գնացել էր ստուգողական այցի որ ընդունում են համարում են նորմալ որ պետք է արվի ավելին դա պետք է 3 տարիների ընթացքում բարբերաբար ոչ թե զանգով դիմավորելով կամ ինչ որ ճանապարելով գնար եւ գա այ ուղակի պատահական գնար եւ այս պարագայում ասել որ կազմակերպված էր որ ինքը որևէ մեկ ինչի տեղ է կացրել ես կոնեմ ամուլոյից եմ ծանոթացել լինելով Արցախում եւ ասել որ կազմակերպված է ուրեմն հալալ է իրենց որ այդքան արագ մեկ ռոպեում կարող են նման ակցիա կազմակերպել հետ նշանակում է ճիշտ ղեկավարները Եթե ոչ ապա ստախոսներ են, ապա էլ ինչի մասին է այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են կազմակերպած է, ուղակի ստախոսներ են։ Էլ ինչի մասին է խոսքը, ելնես ասես ստորացրու, ուրենք կոյություն ունի։ Նույն ստորացումը անում է Գերիների նկատմամբ Ադրբեջանը։ Հիմա հասկանանք մարդը արժեք է, թե ոչ էս երկրում։ Կապ չունի անորեն մարդը, բա բանտերում գտնվող մարդ կանց պետք է ստորացնե։ Մի գուցե իրենց էլ են կալանավայրերում ստորացնում։ Բանակում գտնվող տղաներին պետք է ստորացնեն, որովհետև չեն ընդունում բանակ եւ անվտանգություն հասկացողությունը, վստահ են, որ դա էլ են անելու։ Եվ ստորացրեցին իրենց ոչ հոկատար վերաբերմունքով։ Այո, ստորացրեցին համապատասխան զինվորները պատերազմից հետո մնացել էին մեքենա չեր գնում, որ այդ մարդկանց զենքերը ձեռքերին հետ բերեին։ Մեքենաները մենք ենք ուղարկե, որ մարդկանց դաշտերից գտնեն բերեն, այլապես նորից կունեն այն կերիներ։ Այնքան շատ են այդ խնդիրները, որոնց մասին չեմ խոսել եւ այս պահին խոսելու իմ աստել չկա։ Չես կարող խոսել, որովհետեւ պետք է անընդհատ ատելություն է այնքան է լցված, որ չպիտի խորացնես դա, պետք է գիտակցված լրես շատ հարցերում, բայց վերջապես իրենք է պետք է ունենան բարոյականություն գոնե լրեն։ Գոնե ունենան բարոյականություն եւ հարգեն հասարակությանը, հարգեն մարդկանց, հարգեն նաեւ են լրողներին։ Բայց չկա ոչ հոկատարությունը, կա ոչ սերը, կա ոչ նվիրումը, կա ոչ երկրին, ոչ պետությանը, ոչ անվտանգը, ոչ մեկին, ոչ մեկին։ Եվ հենց այս պետու հենց այս իշխանությունն էլ, հենց այս որակով էլ ու կընտրվի ու կընտրվի այն մարդկանց կողմից ովքեր որ երկրորդ այն են համարում եւ այն մարդկանց ովքեր ժամանակին ի դեպ ասեմ 5000 դրամներով իրենց ցայն էին վաճառում եւ այն մարդկանց շնորհիվ ովքեր 5000 դրամները բաժանում են ամբողջ մարզերը մտնեք այդ վիճակն է շնորհակալ եմ Սրուցակից սազգային ժողովի պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյաններ